ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഹൈപ്പോസിസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതേ എൻ്റെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടത് റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഹൈപ്പോസിസ് ഇൻ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഹൈപ്പോസിസ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ കമ്പെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അഡാപ്റ്റീവ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ കൂടെ പറയണം എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാവത്തില്ല കേട്ടോ അതായത് ഈ തിയറി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഈ ഹൈപ്പോസിസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ജോൺ എഫ് മൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഈ ഹൈപ്പോസിസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ നമുക്ക് എൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങളിൽ കിടക്കാം അതായത് ഈ തിയറി പ്രകാരം ഈ ഹൈപ്പോസിസ് പ്രകാരം പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് തിയറി വെൻ ഹ്യൂമൻസ് മേക്ക് ഡിസിഷൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ദേ വിൽ ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ത്രീ തിങ്സ് അത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ച് ചോദിക്കാൻ മനസ്സിലാവുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വരുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഹ്യൂമൻ റാഷണാലിറ്റി നമ്മുടെ യുക്തി മനുഷ്യൻ്റെ യുക്തി പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ടു ദം നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഒരാളിനെ പറ്റി ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അയാൾ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് അയാൾ നേരത്തെ എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് മുമ്പത്തെ മുമ്പ് അയാളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അപ്പം ഒരാളിൻ്റെ ഒരാളിനെ കുറിച്ച് ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് വിമൻ റാഷണാലിറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ടു ദം പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ ഹ്യൂമൻ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു എക്കോണമി അതായത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ കാര്യം പറയാൻ നേരത്ത് കറണ്ട് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അതായത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഡിസിഷൻസ് ഓൺ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അതായത് പണപ്പെരുപ്പം പലിശ നിരക്ക് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷം കൂടുതലായത് കൊണ്ട് അടുത്ത വർഷം ചിലപ്പം കൂടാം എന്നുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഡിസിഷൻസിൻ്റെ അത് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻസ് അവൈലബിൾ ടു ദം അത് ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസിനെ ബാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഹൈപ്പോസിസ് പ്രകാരം പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അഡാപ്റ്റീവ് എക്സ്പെക്ടേഷനായിട്ട് കമ്പെയർ ചെയ്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഡാപ്റ്റീവ് എക്സ്പെക്ടേഷനും റാഷൻ റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷനും രണ്ടും കൂടെ കമ്പെയർ ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഓക്കെ അതെ ഈ ആദ്യ അഡാപ്റ്റീവ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ പറയാം അതായത് ഈ അഡാപ്റ്റീവ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ദ പാസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ദ പാസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അത് പാസ്റ്റ് മുമ്പത്തെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കണക്കിലെടുക്കുന്നു ഏത് അഡാപ്റ്റീവ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ദ ഡിസിഷൻസ് വിൽ ബി ഇറാഷണൽ അതായത് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസിഷൻസ് ഇറാഷണൽ ആവാം ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പം എക്കണോമിയുടെ കാര്യം പറയാം ഞാൻ ആദ്യം മറ്റ് വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എക്കണോമിയിലേക്ക് വരാം അതായത് നമ്മളൊരു മാതാപിതാക്കൾ ഒരു കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പം സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ആ സ്കൂളിൽ അധ്യാപനം വളരെ മോശമാണ് അവിടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും വലിയ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെ മോശമാണ് നമുക്ക് ആ സ്കൂളിൽ ചേർക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത ആൾ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലങ്ങളിലായിരുന്നു ഈ കൊല്ലം അവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം പുതിയ അധ്യാപകരൊക്കെയാണ് പഴയ അധ്യാപകരൊക്കെ മാറി പുതിയ അധ്യാപകരൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല ക്ലാസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ അവിടെ തന്നെ ചേർക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് ഒരാ ആദ്യത്തെ ആൾ പറഞ്ഞത് അഡാപ്റ്റീവ് എക്സ്പെക്ടേഷനാണ് മുമ്പത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ആൾ പറയുന്നത് റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷനാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ അതായത് പാസ്റ്റിലത്തെ കാര്യം ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എന്നാൽ 
പാസ്റ്റിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായി ഇവർ ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ നടത്തുന്നത് ഇനി പീപ്പിൾ മേക്ക് ഡിസിഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ഡേറ്റ മുൻകാലങ്ങളുടെ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആൾക്കാർ ഡിസിഷൻ നടത്തുന്നത് ഇതാണ് അഡാപ്റ്റീവ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഇനി നമുക്ക് റാഷണൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് നേരത്തെ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആവശ്യപ്പെട്ട പോലെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണ് എത്തിയത് എന്താണ് ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ദ പാസ്റ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ കറണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ടു ദം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായല്ലോ കഴിഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷനും ഇപ്പോഴുള്ള കറണ്ട് ഇൻഫർമേഷനും രണ്ടും കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ റാഷണൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ നടത്തുന്നത് ഡിസിഷൻസ് വിൽ ബി റാഷണൽ യുക്തിപരമായ തീരുമാനങ്ങളായിരിക്കുക ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വാസ് ഹൈ ബട്ട് ദിസ് ഇയർ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് അപ്ലൈഡ് ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലോ ദിസ് ഇയർ നേരത്തെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സമയം കളയുന്നില്ല ഇനി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഏജൻസീസ് വിൽ മേക്ക് ദർ ഡിസിഷൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഏജൻസീസ് അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഇൻഫർമേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും ആൻഡ് ലേൺ ഫ്രം പാസ്റ്റ് ട്രെൻഡ്സ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അവർ മുൻകാലങ്ങളിലെ ട്രെൻഡിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യും അവിടെയാണ് പോയിൻ്റ് ഇടുന്നത് അതാണ് ഇതിന് റാഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് മുൻകാലത്തെ ട്രെൻഡുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ അങ്ങ് ഫോളോ ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറാഷണൽ ആയിപ്പോകും അഡാപ്റ്റീവ് ആയിപ്പോകും ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ട്രെൻഡ് കൂടെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു യുക്തിപരമായ തീരുമാനം ഏജൻസീസ് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഏജൻസി എടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് റാഷണൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷനിൽ വരുന്നത് ഇനി ബെസ്റ്റ് ഗസ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ അതായത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ബെസ്റ്റ് ഗസ് ആണ് ഈ റാഷണൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് ഇനി ഇറ്റ് അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ലേൺ ഫ്രം പാസ്റ്റ് ഇത് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ആൾക്കാർ ഭൂതകാലങ്ങളിൽ നിന്നും പാടം ഉൾക്കൊണ്ട് പഠിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ബേസ്ഡ് ഓൺലി ഓൺ കറണ്ട് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് റിയലൈസേഷൻ അതായത് ബേസ്ഡ് ഓൺലി ഓൺ ഇതിൽ മാത്രമാണ് അടിസ്ഥാനമായി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് റിയലൈസേഷൻ ഇപ്പോഴുള്ളതും പാസ്റ്റിലുള്ളതുമായിട്ടുള്ള റിയലൈസേഷൻ അത് വ്യക്തി എന്താണ് റിയലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ വസ്തുത നിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അൺബയാസ്ഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ബയാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വശത്തേക്കുള്ളൊരു ചായ്വ് ഒരു ഒരു വശത്തെ മാത്രം പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുക ഓക്കെ അൺബയാസ്ഡ് ആണ് അതായത് എങ്ങും ചായാതെ അതായത് ഒരു ചായ്വും ഇല്ലാതെ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അൺബയാസ്ഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അവൈലബിൾ റിലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിലവൻറ്റ് പ്രസക്തമായ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് എങ്ങും ചായാതെയുള്ള എങ്ങോട്ടും എന്ത് ഒരു ചായ്വും വരാതെയുള്ള കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എന്താണ് അൺബയാസ്ഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ഒരു പ്രവചനമാണ് എന്നും ചായാതെയുള്ള കൃത്യമായ പ്രവചനമാണ് ഈ റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷനിൽ വരുത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷനും അഡാപ്റ്റീവ് എക്സ്പെക്ടേഷനോടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ